Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Tiara di channel Ridwan Rianto Nah sahabat semua hari ini di episode yang ke 10 hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Saya akan menginformasikan dan mengupdate mengenai uh, pertumbuhan melon premium ini ya Melon premium yang kita tanam itu melon premium jenis Rangipo RZ, Intanon RZ, dan Sweetnet Hashtag 9. Nah, di sini perlu saya beritahukan bahwa melon premium ini usianya 31 hari setelah semai dari bijinya. Kemudian pada episode kali ini saya akan memfokuskan video kali ini untuk pemotongan tunas air Nah kenapa tunas air ini harus dipotong karena tunas yang akan kita pertahankan adalah tunas air yang berada di ruas ke 7 sampai ruas ke 11 Nah dan kita kali ini akan memutuskan bahwa buah yang akan kita pertahankan adalah buah yang berada di ruas yang ke-10. Tapi kita di sini itu tidak akan memelihara atau mempertahankan hanya satu tunas air yang di ruas yang ke-10. Tetapi karena ini kan masih kecil dan juga masih dalam bentuk bunga jadi kita akan pertahankan tunas yang ke 9 sampai dengan ke 11 nah nanti kalau misalkan di tunas yang ke 9 10 11 itu sudah menjadi buah akan kita pilih atau sortir buah mana yang terbagus maka itu yang akan kita pertahankan jika sahabat ada yang belum mengetahui mengenai tunas air itu yang sebelah mana nah saya akan memberitahu bahwa tunas air itu yang nah ini kan ruas utama kemudian di ruas utama ini muncul ruas lagi Nah bisa sahabat lihat semua ya Ini yang dinamakan tunas air atau cabang Nah kalau sahabat bisa lihat di sini itu adalah ruas yang utama Tetapi di ruas yang utama ini muncul cabang baru Nah ini yang dinamakan tunas air Nah di sini di setiap ruas utama Ini ya ini ruas utama dan ini tunas airnya juga ada. Nah di setiap ruas utama itu ada bunga jantan Nih seperti ini Ini juga Kemudian ini Kemudian ini Intinya setiap ruas utama di situ ada bunga jantan ya sahabat semua Tetapi di sini di ruas yang kedua dan di ruas yang ke lima di sini ada muncul tunas air. Nah di tunas air ini maka disitulah bunga betina berada. Nih. Nah akan tetapi karena tunas air ini tidak berada di ruas yang kita kehendaki yaitu antara ruas ke 9 dan ke 11 maka tunas air ini akan kita buang. Caranya dengan menggunting bagian tunasnya yang dekat dengan ruas utama di sini ya. Kemudian kita gunting. Nah, kemudian untuk tunas air yang satu lagi adalah berada di ruas yang kedua. Nah, ini adalah tunas air yang berada di ruas yang kedua dan ini yang berada di ruas yang kelima jadi kita eksekusi karena dua-duanya tidak berada di ruas antara yang ke 9, 10 dan 11 nah nanti jika ada tunas air lagi yang muncul seperti ini tapi bukan di ruas yang ke 9, 10 dan 11 maka kita akan buang karena itu bukan tunas air yang kita kehendaki Nah walaupun dalam proses pembuahan memang kita 
membutuhkan bunga betina yang ada di tunas air dan bunga jantan yang ada di ruas utama nah untuk proses selanjutnya kita akan membuang bunga-bunga yang sudah tumbuh di ruas utamanya ini nah untuk ruas yang ke 9 yang ke 10 dan ke 11 nah ini akan kita pertahankan sampai dia muncul buah dan kita akan lihat buah mana yang paling bagus antara ruas ke 9 10 dan 11 jika itu yang paling bagus maka kita akan pertahankan nah ini akan berlaku kepada seluruh melon yang kita tanam di kebun kita ini ya baik itu yang pertama tadi kemudian yang lainnya juga akan kita perlakukan sama nah di sini juga kita akan menginformasikan bahwa dari semua metode penanaman melon yang kita gunakan yang paling bagus itu adalah metode sistem wick dengan penyiraman otomatis ya bisa sahabat lihat semua di sini tunas air yang tumbuh di melon ini itu sudah banyak tadi kan kalau tadi cuma dua kalau ini hampir di setiap ruas utama itu muncul tunas air dan tunas airnya pun sudah gede-gede bisa sahabat lihat semua di sini akarnya pun putih jadi tanda tanaman sehat itu adalah akarnya putih mungkin tunas air yang tumbuh ini juga akan kita eksekusi seperti halnya e, tanaman melon yang tadi ya yang sudah kita praktekkan pengeksekusian tunas airnya nah mungkin itu saja ya untuk video kali ini jika ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar dan jika ada kekurangan ataupun kesalahan dari kami mohon untuk dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh